మెమరీస్ అంతే ఇప్పుడు కాలేజ్ నుంచి అంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే ఇవన్నీ మెమరీస్ కదా లేదంటే అసలు ఏమీ ఉండవు మన దగ్గర ఎన్నో హోప్స్ పెట్టుకొని యూఎస్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎంత భయం అవుతుంది కదా సో అంటే టైంకి సబ్మిట్ చేసి ప్రొఫెసర్స్తో మంచి మాట్లాడి ఈజీగా ఏ గ్రేడ్ వస్తుంది మనకి పే ఇస్తారు ప్లస్ మన ఫీ మొత్తం వేవ్ ఆఫ్ అనమాట సో ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ అమ్మ ఇట్లాంటి స్కాలర్షిప్స్ ఏమైనా ఉంటే మనకు తెలుస్తాయి అనమాట మనీ వచ్చేది ఉంటే అయితే మనకి ఫీజులో సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దట్స్ వే ఐమ్ టెలింగ్ యూ నేను ప్రొఫెసర్ కింద వర్క్ చేస్తుండే కాబట్టి గైడ్ చేస్తుండే నన్ను ఈ మెడల్ ఇచ్చారనమాట ఈ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది నాకు సో ఇది కూడా ఒకటి నాకు యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చింది సో దిస్ ఇస్ మై మాస్టర్స్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్యాషన్ స్ట్రీట్ దిస్ ఇస్ నవీన్ ఐ జస్ యూ ఫస్ట్ టైమ్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ మన ఛానల్ ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ప్లీజ్ గోడ్ అండ్ చెక్ అవుట్ కూడా మీకు నచ్చితే పక్క సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో హిట్ బెల్లకం బెల్లకం క్లిక్ చేస్తా కూడా నోటిఫికేషన్స్ ఆల్ అండ్ పెట్టుకోండి సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ ఎనీ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ మై ఛానల్ సో టు డేస్ వీడియో గో నా బీ సంథింగ్ స్పెషల్ అండ్ చాలా 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 మంది రిక్వెస్ట్ చేసిన వీడియో ఏంటి అంటే నా మాస్టర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా మాస్టర్స్ జర్నీ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మై మాస్టర్స్ గురించి చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి అనమాట అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియో చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈరోజు డేట్ మే ట్వంటీ ఎయిత్ కదా సో మే ట్వంటీ ఎయిత్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వాజ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ డే సో ఇట్ వాస్ లైక్ సచ్ మెమరబుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఇస్ మాస్టర్స్ ఇన్ యూఎస్ సో అండ్ ఆల్సో ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ నేను మాస్టర్స్ చేసా కాబట్టి ఐ వాస్ ఏబుల్ టు షేర్ లైక్ లాడ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంది కూడా మాస్టర్స్కి సంబంధించి తెలుసుకోవడానికి చాలామంది నా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఐ థాట్ ఆఫ్ షేరింగ్ దిస్ వీడియో ఏంటి అంటే కొంచెం నా మెమరీస్ గుర్తు చేసుకొని మాస్టర్స్లో లైక్ ఐ హ్యావ్ లాడ్స్ అండ్ లాడ్స్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ నో ఇల్లు వదిలి అంత దూరం వచ్చి లైక్ ఐ హ్యావ్ లర్న్ సో మచ్ so and okay this was my like you know most important phase of my life uh, it changed me completely so and okay on this day so in our master's journey mottam uh, share cheskundam anukuntunna so this video gonna be little informative and also i want to share my journey so without getting delay let's get started 2015 ఫిఫ్టీన్లో నా బీటెక్ అయిపోయింది అండ్ అండ్ డిసెంబర్ ట్వంటీతో నేను ఇండియాలో ఎక్కిన అనమాట అండ్ ఎయిర్ ఇండియా సో ఎట్లుండే అంటే లిటరలీ దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నాను నేను యూఎస్కి డైరెక్ట్గా అసలు ఎయిర్పోర్ట్లో అంటే ఎయిర్పోర్ట్ వరకు వెళ్తాం కానీ లోపల అంతా ఎట్లా ఉంటుందో మనకు ఎవరికి తెలియదు కదా సో చాలామంది అంటే ఎయిర్పోర్ట్లో మనకి అర్థమవుతుందా ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అది దాని మెసేజ్ చేస్తున్నారు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మాకు చదవచ్చు కదా సో ఆ బోర్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రతి ఒక్కటి ఎయిర్లైన్స్కి మీరు వెళ్తున్నారు అండ్ చెక్ ఇన్ బోర్డింగ్ పాస్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అంతా మనకు అర్థమైపోతుంది సో డూ నాట్ వరీ అండ్ మీకు ఒకవేళ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు మీకు గైడ్ చేస్తారు సో దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదు సో అట్లా నేను లోపలికి వచ్చేసిన ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత ఢిల్లీలో దిగాలి అనమాట ఫస్ట్ ఢిల్లీలో దిగినాక ఢిల్లీ నుంచి షికాగో డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఉండే సో హైదరాబాద్లో మనం బ్యాగ్స్ పెట్టేసినామంటే మళ్ళీ మీరు ఎక్కడైతే యుఎస్లో దిగుతారో పోర్ట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఎక్కడో అక్కడనే మీరు లగేజ్ తీసుకుంటారు సో తర్వాత డైరెక్ట్ షికాగో నైన్టీన్ హార్స్ ఫ్లైట్ నాది మొత్తం సో షికాగోలో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఇంకా తెలిసిన అక్క వచ్చి నేను పిక్ చేసుకున్నాను అనమాట సో లిటరల్గా నాకు ఎట్లున్నాయి అంటే ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇండియాకి రావాలంటే ఎట్లా అని మళ్ళీ ఎవరు ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తారు బికాస్ ఇక్కడ అంటే మన పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాల డ్రాప్ పికప్ చేసుకోవడానికైనా అక్కడ పికప్ చేసుకోకపోతే ఎట్లా లేట్ అయితే ఎట్లా ఇమిగ్రేషన్లో ఏం క్వశ్చన్స్ అడతారు సో అట్లా చాలా రన్ అవుతుండే అనమాట బట్ ఫ్లైట్ ఎక్కిన నేను యుఎస్లో స్టెప్ చేసింది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో నేను స్ప్రింగ్కి వచ్చిన అనమాట ఫాల్కి కాదు అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా స్ప్రింగ్ సెమిస్టర్ అనేది మనకి జనవరిలో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మా కాలేజ్ వచ్చేసి జాన్ థర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయ్యింది అనమాట సో డిసెంబర్ థర్టీన్త్ తర్వాత మనం యుఎస్లో స్టెప్ చేయాలి బికాస్ చాలామంది వన్ మంత్కి ముందే స్టెప్ చేసి చాలా కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి అది అది రూల్ అనమాట జస్ట్ ఆ థర్టీ డేస్ లోపు
ఒక కన్సల్టెన్సీ నుంచి వచ్చా అనమాట ఇండస్ కన్సల్టెన్సీ అని అది హైదరాబాద్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉందో లేదో కూడా నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు సో నన్ను అంటే ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నా దగ్గర అస్సలు లేవు అప్పుడు సమ్ ఎవరో చెప్తే ఆ కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళినా బికాస్ ఆ ఒక్క కన్సల్టెన్సీ గవర్నర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేస్తుండే అనమాట ఒక్క నాకు తెలిసి ఆ టైంలో నా కన్సల్టెన్సీ నుంచి మా యూనివర్సిటీకి వస్తే మాకు ఫ్రీ హౌసింగ్ హౌసింగ్ అంటే హాస్టల్ ఫ్రీ అనమాట సో అసలు నీకు రెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఏమి ఉండవు మొత్తం ఫ్రీ ఆ కన్సల్టెన్సీ నుంచి వస్తే అప్పుడు సో ఇప్పుడు అసలు అవన్నీ లేవు నా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచే అది తీసేసారంట కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు బట్ అప్పుడు అంటే స్టూడెంట్స్ రావడం కోసము ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ అంటే ఆ ప్రమోషన్ ఉండే అనమాట తర్వాత ఓకే కాలేజ్కి వచ్చేసిన సో నేను అంటే నా బీటెక్ వచ్చేసి ఈసీ కాబట్టి నాకు ఫ్రీ రిక్వెస్ట్ అయితే వచ్చినాయి యాక్చువల్గా అయితే థర్టీ త్రీ క్రెడిట్స్ చేస్తే గవర్నర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో మనం గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోవచ్చు అనమాట నేను నాకు ప్రీ రిక్వెస్ట్ అయితే రెండు వచ్చినాయి అంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా సిక్స్ క్రెడిట్స్ వచ్చినాయి అనమాట అంటే బీటెక్లో నేను ఎం త్రీలో చేశాను అని సంథింగ్ రిలేటెడ్ చూపిస్తే నాకు ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే త్రీ క్రెడిట్స్ వేవ్ అఫ్ చేసిండ్రు సో ఇప్పుడు నాకు థర్టీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ నైన్ క్రెడిట్స్ వచ్చేది థర్టీ సిక్స్ క్రెడిట్స్తోనే నా మాస్టర్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో అంటే ఒక్క ఒక్క ప్రీ రిక్వెస్ట్ అయితే నాకు వచ్చింది అండ్ అది వచ్చేసి నేను పక్క ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే తీసుకోవాలి సో నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో తీసుకునే సబ్జెక్ట్స్ ఇది నా ఇది నా ట్రాన్స్క్రిప్ట్ సో దీంట్లో చూస్తున్నాను అనమాట నా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇట్స్ విన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కదా నేను అయితే మర్చిపోయినా ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉండేవో అప్పుడు సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో నేను యాక్చువల్ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నా డేటా బేస్ సిస్టమ్స్ అనేది అది ఆబ్వియస్లీ ప్రీ రిక్వెస్ అయిట్ అండ్ డేటా మైనింగ్ అండ్ బిఐ ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంటర్నెట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఆటోమేషన్ సో నా ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్లో త్రీ ఏస్ వచ్చినాయి ఒక బీ గ్రేడ్ వచ్చింది అనమాట సో బీ గ్రేడ్ వచ్చినందుకు నాకు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఏ జీపీఏ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో సో అది వచ్చేసి మేక్ ఎండ్ అయిపోతుంది కదా అండ్ నేను సమ్మర్ బ్రేక్ తీసుకోలే సో సమ్మర్లో కూడా నేను క్లాసెస్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే మాకు ఓన్లీ సమ్మర్లో టూ ఆన్లైన్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఫీజ్ తక్కువ సో యాక్చువల్ క్లాసెస్ కంటే మనకు వచ్చే ఆన్లైన్ సబ్జెక్ట్స్కి హాఫ్ ఫీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ ఫీ అనుకోండి అంటే త్రీ క్రెడిట్స్కి టూ థౌజండ్ అంటే ఈ ఆన్లైన్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి థౌజండ్ థౌజండ్ డాలర్సే అనమాట అండ్ ఆల్సో సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోవాలని చెప్పేసి నేను బ్రేక్ తీసుకోలేదు సో సమ్మర్ సెమిస్టర్లో నేను త్రీ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నా ఇంట్రడక్షన్ టు యూనిట్ సిస్టమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ పాలసీ మేనేజ్మెంట్ అడ్వాన్స్ డేటా బేస్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఆల్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్లో నాకు ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది అండ్ జీపీఏ ఆబ్వియస్లీ ఫోర్ అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ సమ్మర్ సెమిస్టర్లో తీసుకుంటే ఏంటి అంటే అంటే అన్ని యూనివర్సిటీస్లో అట్లనే ఉంటాయో తెలి లేదో తెలీదు మా యూనివర్సిటీలో మాత్రం ఫోర్ ఫుల్ మంత్స్ ఉండదు అనమాట వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో అయిపోతుంది సో అట్లా జల్దీ అయిపోతుంది సో ఈ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం టఫ్ ఉంటాయి అని చెప్పిండ్రు అనమాట సో ఆ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ని నేను సమ్మర్ సెమిస్టర్లో తీసుకున్నా అంటే జల్దీ అయిపోతుంది కాబట్టి సో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో అయిపోతే నేను ఏమనుకున్నా అంటే సమ్మర్ నుంచి మళ్ళీ ఫాల్కి ఒక వన్ మంత్ గ్యాప్ దొరుకుతుంది సో అప్పుడు నేను ఇండియాకి ట్రావెల్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నా ప్లాన్ ఉండే అనమాట సో ఈ సమ్మర్ సెమిస్టర్లో చాలా అంటే చాలా జరిగినాయి అనమాట సో అమో అదొక అదొక డిఫరెంట్ ఫేస్ ఐ ఐ వెంట్ త్రూ నా పాస్పోర్ట్ పోయింది అంటే పాస్పోర్ట్లో వీసా స్టాంప్ ఉంటుంది కాబట్టి వీసా పోయింది ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పాస్పోర్ట్ పోతే ఏం చేయాలో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఇంకా అందరం ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా తెలిసేమో అని చెప్పేసి అన్ని కాల్ చేసుకుంటూ వచ్చినా నా కజిన్ వాళ్ళ కజిన్కి సో పాస్పోర్ట్ పోతే ఏం చేయాలి అనేది ఐడియా ఉందనమాట సో అతనికి కాల్ చేస్తే పాస్పోర్ట్ అయితే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు బట్ ఇండియాకి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి అంటే మాత్రం నేను పక్క మళ్ళీ వీసా స్టాంపింగ్కి వెళ్ళాలి వీసా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి అని చెప్పిండ్రు సో ఇంటర్వ్యూ అంటే ఆల్రెడీ మళ్ళా మా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వీసా ఇవ్వకపోతే పరిస్థితి ఏంది అండ్ అంటే ఎన్నో హోప్స్ పెట్టుకొని యూఎస్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎంత భయం అవుతుంది కదా అసలు అండ్ థింగ్ ఏంటంటే మేము ఆ రోజు ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నాం అండ్ నా ఫ్లైట్ వచ్చేసి వయా జర్మనీ లుఫ్తాన్జా ఎయిర్లైన్స్ అనమాట సో లుఫ్తాన్జా ఏంటి అంటే ఫ్రాంక్ఫర్ట్ జర్మనీ నుంచి లేఓర్ ఉండి అక్కడ నుంచి మనకి డైరెక్ట్ ఇండియా ఫ్లైట్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి జర్మనీకి వెళ్ళాలి సో ఇప్పుడు నా పాస్పోర్ట్లో
ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా నాతో పాటు అంటే ట్రావెల్ చేసిండ్రు సో వాళ్ళకి యుఎస్ వీసా ఉంది కాబట్టి అండ్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ లేఓవర్ కాబట్టి వాళ్ళు స్టాంపింగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జర్మనీ వీసా నాకేది లేదు కాబట్టి మళ్ళీ జర్మనీ ఎంబసీకి వెళ్ళి ట్రాన్సిట్ వీసా తీసుకురా ఒక్క రోజుకి ఇస్తారు అనమాట ఎంబసీకి వెళ్ళి మళ్ళీ అప్లై చేసి నా పాస్పోర్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చి సో వితిన్ త్రీ డేస్లో వాళ్ళు మళ్ళీ నాకు కాల్ చేస్తారు వాళ్ళు నా పాస్పోర్ట్ తీసుకొని అండ్ యా ఇంకొకటి మర్చిపోయి నాకు చెప్పడం యాక్చువల్లీ సో నేను ఇండియాకి వెళ్తాం కదా ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు సో బేసికలీ ఇది మన ఐ ట్వంటీ కదా సో ఇలా ఐ ట్వంటీ ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో నెక్స్ట్ ఒక పేజ్ వస్తుంది మనకి పేజ్ టూ ఆర్ త్రీ వాట్ ఎవర్ సో దాంట్లో ఏంటి అంటే ట్రావెల్ ఎండోర్స్మెంట్ అని ఒక ఒక కాలం ఉంటుంది కింద సో అంటే మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళతో డిఎస్ఓతో ఎట్లా సైన్ పెట్టించుకోవాలి అండ్ విత్ డేట్ ఇష్యూడ్ ఏంటి అంటే యు ఆర్ అథరైజ్డ్ ఆర్ అంటే యు ఆర్ ఓకే టు ట్రావెల్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ లాగా ఈ ట్రావెల్ ఎండోర్స్మెంట్ దగ్గర మీరు పక్క సైన్ పెట్టించుకోవాలి ఇది మీరు ఓన్లీ యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు మీరు యాక్టివ్ స్టూడెంట్ స్టేటస్లో ఆర్ ఎఫ్ వన్ స్టేటస్లో ఉన్నప్పుడు ఓపీటీలో ఉన్నా సరే ఇది మీ ఓపీటీ ఐ ట్వంటీ వస్తుంది కదా సో మీ ప్రతి ఫేజ్లో ఒక ఐ ట్వంటీ వస్తుంది అంటిల్ హెచ్ వన్ వచ్చేవరకు సో ఆ ఐ ట్వంటీస్లో మీరు సైన్ చేసుకొని ఈ డాక్యుమెంట్ మీతోనే క్యారీ చేయాలన్నమాట మీరు బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇన్ కేసు అడిగితే అంటే ట్రావెల్ ఎండోర్స్మెంట్ డాక్యుమెంట్ మీరు చూపించవచ్చు ఫైనలీ ఇవన్నీ అన్నీ అయిపోయాక దెన్ ఆగస్ట్ ఎయిత్కి నేను ఇండియాకి ట్రావెల్ చేసిన అనమాట ఆగస్ట్ ఎయిత్కి వెళ్తే ఆగస్ట్ లెవెంత్కి నా స్టాంపింగ్ ఉండే అనమాట సో లక్కీగా స్టాంపింగ్ అయిపోయింది ఇండియా ట్రిప్ అయిపోయింది దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ సెప్టెంబర్ కాబట్టి ఫాల్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయింది సో ఫాల్లో నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్ డేటా బేస్ డిజైన్ అడ్మిన్ సీక్వల్ అడ్వాన్స్ ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ జావా సేల్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫైల్ సో అన్నిట్లో నాకు ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది సో అంటే టైంకి సబ్మిట్ చేసి ప్రొఫెసర్స్తో మంచి మాట్లాడి యూనో ఈజీగా ఏ గ్రేడ్ వస్తుంది బీ గ్రేడ్ ఏంటి బీ గ్రేడ్ కూడా ఫైన్ మరీ సిడీకి మాత్రం పోకండి అస్సలు ఏ ఆర్ బిఎస్ లైక్ గుడ్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫాల్ అయిపోయేటప్పుడు అంటే ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ ఇంకా నవంబర్ ఆ టైంలో జిఏ పొజిషన్స్ ఓపెన్ అయినాయి అనమాట మా యూనివర్సిటీలో సో ఒక్క ప్రొఫెసర్ మాత్రమే హైర్ చేసుకుంటారు కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ని అండ్ ఓన్లీ ఒక్క పొజిషనే ఉంటుంది ఆ ప్రొఫెసర్ ఎవరైతే హైర్ చేసుకుంటారో జిఏ పొజిషన్స్ని ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా వచ్చేసి ఆయన టూ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకోవాలి అండ్ అది కూడా ఏంటి అంటే ఆ ఫాల్ సెమిస్టర్ వరకు ఆ టూ సబ్జెక్ట్స్ అయిపోవాలన్నమాట తర్వాత తీసుకుంటా అంటే కాదు సో నేను ఎలిజిబిలిటీ కాదు బికాస్ నేను సమ్మర్ సెమిస్టర్లో ఆయన సబ్జెక్ట్ తీసుకున్న ఒకటి బట్ ఇంకొకటి తీసుకోలేదు అని నాకు ఛాన్స్ కూడా లేదు ఐ లాస్ట్ ఇట్ అనుకున్నా సరే అప్లై అయితే చేద్దామని చెప్పేసి రెజ్యూమర్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం పెట్టినా అంటే నేను బీటెక్లో ఉన్నప్పుడు క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్గా చేసిన అనమాట సిఆర్గా సబ్మిట్ చేసిన అండ్ సబ్మిట్ చేశాక అంటే చాలా అప్లికేషన్స్ వస్తాయి కదా థింగ్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అమెరికన్స్ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు ఈమెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం అట్లాంటివి చేస్తారనమాట మన ఇండియన్స్ అంటే ఇండియన్స్ అని కాదు మనోళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అంటే అసలు ఎవరు పట్టించుకోరు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాంలే మనకు ఎట్లా వస్తుంది మన వరకు వచ్చినప్పుడు కదా అన్నట్టు అసలు అప్లై చేయరు సో నేను అప్లై చేసిన త్రీ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసిండ్రు అంట ఇంటర్వ్యూకి పిలిచిండ్రు ఇంటర్వ్యూకి నేను ఫస్ట్ సో నా తర్వాత ఇంక ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంటర్వ్యూకి సో సో ఆ ప్రొఫెసర్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు కదా నీకు ఈ పొజిషన్ ఇస్తే ఏం చేస్తావు అండ్ వై షుడ్ ఐ చూస్ యూ ఓవర్ అదర్ పీపుల్ అన్నట్టు చెప్పిన అండ్ ఓకే విల్ లెట్ యు నో ఇన్ వీక్ ఆర్ టూ అని చెప్పేసి అయిపోయింది నా ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళిద్దరిని పిలవలేదు నన్ను హైర్ చేసుకుంటా అని చెప్పేసి నాకు నెక్స్ట్ డేని మెయిల్ వచ్చింది అనమాట అంటే వీఆర్ హ్యాపీ టు హైర్ యూ అని చెప్పేసి సో నాకైతే బికాస్ మా దాంట్లో ఏంటంటే జిఏ పొజిషన్ వస్తే అప్పుడు సెవెన్ డాలర్స్ పర్ హవర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్స్ పర్ హవర్ మనకి పే ఇస్తారు వీక్లీ ట్వంటీ హవర్స్ జాబ్ ప్లస్ మన ఫీ మొత్తం వేవ్ ఆఫ్ అనమాట సో ఐ వాజ్ సో హ్యాపీ అమ్మ అబ్బా అంతకంటే అదృష్టం అమ్మ మనకి చెప్పండి ఫీజ్ వే ఆఫ్ అయితే ఇంకేం ఉంటుంది చెప్పండి సో అండ్ దే కాల్ మీ అంటే డాక్యుమెంటేషన్ అంతా సబ్మిట్ చేయాలి కదా ఎస్ఎస్ఎన్ తీసుకోవాలి బికాస్ ఆన్ క్యాంపస్ జాబ్ వస్తే తప్పితే ఎస్ఎస్ఎన్ ఇవ్వరు కాబట్టి సో అండ్ ఎస్ఎస్ఎన్ ఉంటేనే మనం ఆన్ క్యాంపస్లో అంటే లీగల్గా జాబ్ చేసుకోవచ్చు జాన్ జాన్ టూ థౌజండ్
ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం అస్సలు చెక్ చేసుకోము నేను ప్రొఫెసర్ కింద వర్క్ చేస్తుండే కాబట్టి అంటే మన కాలేజ్కి వాళ్ళు వస్తున్నారు నీకు ఇదేమైనా ఛాన్స్ ఆప్షన్ ఉంటుందేమో ట్రై చేయి ఇది ఇది అప్లై చేయి అది అప్లై చేయాలి అట్లా గైడ్ చేస్తుండే నన్ను సో అట్లా గైడ్ చేసినప్పుడు నాకు సో ఫాల్ వరకు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అండ్ ప్లస్ జీపీఏ ఉన్న వాళ్ళకి సమ్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది స్కాలర్షిప్ అంటే మనీ అట్లా కాదు బట్ ఒక ఇట్లా మెడల్ ఇచ్చి మనని రికగ్నైజ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి ఉండే అనమాట సో అక్కడ నాకు ఏమేమి ఇచ్చారు అంటే ఆ దాంట్లో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఇది నేను ఆల్రెడీ నా జర్నీ వీడియోలో చూపించా సో ఈ మెడల్ ఇచ్చారు అనమాట సో ఈ మెడల్ అప్సిలం పై అప్సిలం వాళ్ళది కంప్యూటింగ్ సైన్సెస్ అనమాట దీంట్లో ఏంటి అంటే ఇట్లా మెరిట్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి ఇట్లా ఆఫర్ చేస్తారు అనమాట సో నాకు ఇది ఒకటి వచ్చింది అండ్ ఈ బ్యాడ్జ్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇది ఈ కార్డ్స్ అనమాట ఇది ఏంటి అంటే హానర్ కార్డ్స్ హానర్ కార్డ్స్ అంటే ఈ కలర్ హానర్ కార్డ్స్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే అట్లీస్ట్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ జీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ హానర్ కార్డ్స్ అనేది వస్తుంది అంటే నేను వీడియో యాడ్ చేస్తా కదా సో ఇతను మా ప్రొఫెసర్ మెడల్ బ్యాడ్జ్ కార్డ్స్తో పాటు ఇది ఈ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది నాకు సో ఇదేంటి అంటే హానర్ సొసైటీ ఫర్ ద కంప్యూటింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిసిప్లిన్ హీ అర్లీ సర్టిఫైస్ ద నవీనా పల్లి హ్యావింగ్ బిన్ జూలీ ఎలెక్టెడ్ బై ద చాప్టర్ గవర్నర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు ఆల్ ద హానర్స్ అండ్ ద ప్రివిలేజెస్ పర్టైనింగ్ టు ద సొసైటీ సో ఇది ఇది ఒక సర్టిఫికేట్ నాకు మా యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రొఫెసర్ అంటే నేను జాయిన్ అయినా కాబట్టి అంటే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు గెట్ దిస్ చాలామంది మన దాంట్లో అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు బట్ ఎవరు చెక్ చేసుకోము కదా మెయిల్స్ సో ఇట్లాంటివి కొన్ని మిస్ అవుతాం అనమాట మెమరీస్ అంతే ఇప్పుడు కాలేజ్ నుంచి అంటే కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే ఇవన్నీ మెమరీస్ కదా లేదంటే అసలు ఏమీ ఉండవు మన దగ్గర అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీ కదా బట్టి యూనివర్సిటీలో సో నాకు ఇంకొక సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చింది ఇదేంటి అంటే ఓన్లీ స్టూడెంట్ ఎంప్లాయీస్కి కొన్ని కండక్ట్ చేశారు సో దాంట్లో అట్లీస్ట్ త్రీ లెవెల్స్ అంటే ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ కోసం సెలెక్ట్ అయ్యి సో నాకు ఈ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది అనమాట ఏప్రిల్ ఎయిటీన్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ సో ఇది కూడా ఒకటి నాకు యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చింది అండ్ ఆల్సో ఇంకొక స్కాలర్షిప్ ఒకటి అది నాకు ఇప్పుడు ఐడియా లేదు బికాస్ అప్పుడు ఎవరో నా సీనియర్ ఎవరో చెప్పింది అనమాట సో వాళ్ళే నాకు సమ్ టెంప్లెట్ ఇస్తే నేను అదంతా అప్డేట్ చేసి లైక్ ఎందుకు మనకు ఆ స్కాలర్షిప్ కావాలి ఆర్ యూ నాట్ క్యాపబుల్ టు పే ద ఫీ సంథింగ్ అట్లా అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట సో వాళ్ళు ప్రూఫ్స్ అడగచ్చు వి నెవర్ నో సో అట్లా మనం మొత్తం రాసి ఆ థౌజండ్ డాలర్స్ ఒక సెమిస్టర్లో నేను నేను ఎప్పుడు సమ్ సమ్మర్లో అనుకుంటా ఆ ముందు సమ్మర్లో అప్లై చేస్తే నాకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో వచ్చింది చాలామందికి రిజెక్ట్ కూడా అవుతుంది సో అది పక్క వస్తుంది అని కాదు సో బై గాడ్స్ క్రెస్ లక్కీగా నాకు ఆ థౌజండ్ డాలర్స్ స్కాలర్షిప్ ఫాల్ సెమిస్టర్లో వచ్చింది అనమాట సో అక్కడ థౌజండ్ డాలర్స్ కూడా నాకు ఫీజ్ ఫీజులో కట్ అయిపోయి అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ కాలేజ్కి ఇస్తారు మన చేతికి ఇవ్వరు సో డైరెక్ట్ మన కాలేజ్ అకౌంట్లో వేస్తే అంటే ఫీజులో కట్ అయిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా సో అదొకటి ఇవన్నీ నాకు వచ్చిన స్కాలర్షిప్స్ అండ్ ఫైనలీ మధ్యలో ఇంకా చా అంటే యాక్సిడెంట్లు అవి ఇవి చాలా అయినాయి ఆల్రెడీ నేను నా జర్నీ వీడియోలో చెప్పిన కాబట్టి ఈ వీడియో జస్ట్ నా మెమరీస్ అంతే అదంతా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు ప్రొఫెసర్స్తో మంచిగా ఉన్నారనుకోండి అండ్ అండ్ నాకు ఇప్పుడు జిఏ జాబ్ అది వచ్చిందని చెప్పాను కదా సో అప్పుడు లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్స్ అడిగిండ్రు ప్రొఫెసర్స్ నుంచి అంత ఈజీగా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేం కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ అంటే ఇట్లా మంచిగా అర్థం చేసుకొని చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు స్టూడెంట్స్తో సో నాకు నేను త్రీ రికమెండేషన్స్ కావాలి నాకు నాకు టూ ప్రొఫెసర్స్ అయితే పక్క ఇస్తారు అని తెలుసు అండ్ ఈ ప్రొఫెసర్ ఏమో ఈ ప్రొఫెసర్కే వర్క్ చేయాలి కాబట్టి ఈయన కాకుండా ఇంకా త్రీ ప్రొఫెసర్స్ కావాలి నాకు నా దాంట్లో ఏంటి అంటే నేను తీసుకున్న ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే తీసుకున్న సబ్జెక్ట్స్లో అప్పటి వరకు ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఒకటే ప్రొఫెసర్ ఉండే సో నాకు ఎక్కువ ప్రొఫెసర్స్ ఆప్షన్స్ కూడా లేకుండే ఇంకా టూ ప్రొఫెసర్స్ అయితే అసలు నేను ఇట్లా మెయిల్ పెట్టిన సో ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు టైం తీసుకొని ఆ ప్రొఫెసర్కి అంటే ఈవినింగ్ లోపే పంపించేస్తున్నా అంటారు రికమెండేషన్ లెటర్స్ బికాస్ దట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఇప్పుడు నేను ఏదో ఇంటర్వ్యూలో ఇచ్చిన
వాళ్ళ ఓన్గా వాళ్ళే రాసి వాళ్ళే ప్రొఫెసర్ పంపిస్తారు వాళ్ళు ఏం పంపించారు ఏం రాశారు అనేది కూడా మనకు అస్సలు ఐడియా ఉండదు అనమాట విత్న్ ఏ డే ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయింది అంటే ప్రాసెస్ విత్న్ ఏ డే నాకు విత్న్ వన్ డే నాకు త్రీ ప్రొఫెసర్స్ రికమెండేషన్స్ రాసేసారు సో మీరేంటి అంటే మనం ఇట్లా ప్రొఫెసర్తో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే చాలా యూజ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ వాళ్ళకి బయట తెలిసిన జాబ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అండ్ స్కాలర్షిప్స్ ఏమైనా ఇట్లా ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తాయి అనమాట సో అట్లాంటివి వాళ్ళు మనకు మంచి రిఫర్ చేస్తారు నువ్వు అసలు ప్రొఫెసర్ ఎవరో తెలీదు మన మొహమే తెలియకపోతే వాళ్ళ అసలు అంటే వాళ్ళకి సంబంధం లేదు కదా సో అందుకని ప్రొఫెసర్స్తో చాలా మంచిగా ఉండండి అండ్ అట్లీస్ట్ అప్పుడప్పుడు మాట్లాడి మీరు ఒకరు ఉన్నారు ఒక మంచి ఆ క్లాస్లో అన్నట్టు కొంచెం కనిపిస్తే ఇట్లాంటి స్కాలర్షిప్స్ ఏమైనా ఉంటే మనకు తెలుస్తాయి అనమాట అండ్ దట్ విల్ మన మనీ వచ్చేది ఉంటే అయితే మనకి ఫీజులో సేవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దట్స్ వై ఐమ్ టెలింగ్ యూ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్టడీస్ ఐ హ్యావ్ లాస్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ మెమరీస్ విత్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ మాస్టర్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫేస్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అండ్ వీఆర్ స్టిల్ టుగెదర్ సో ఐ హ్యాడ్ ఏ గ్రేట్ జర్నీ ఫైనలీ మే ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రోజు నా లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉండే సో ఎగ్జామ్ రాసేసిన అయిపోయింది ఓపీటీ అవన్నీ డాక్యుమెంటేషన్ మనం ఫెబ్ మార్చి నుంచి మనం చేసేస్తాం అనమాట స్ప్రింగ్ వాళ్ళు సో ఓపీటీ అంతా మనకి కాలేజ్ వాళ్ళే గైడ్ చేస్తారు సో మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా ఏమున్నా ప్లీజ్ విజిట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీ అడ్వైజర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి గైడ్ చేస్తారు మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు కదా ఎంత తెలిసినా కూడా మీకు స్టిల్ డౌట్ ఉంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి క్లియర్గా మీకు గైడ్ చేసేది మాత్రం ఓన్లీ డిఎస్ఓ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ ఆఫీస్ వాళ్ళే మీరు ఇంకెవ్వరిని ట్రస్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ట్రస్ట్ ఎమ్ అలా మంది చాలా ఒపీనియన్స్ చెప్తారు కాబట్టి సో వాళ్ళే అన్నీ చూసుకుంటారు డాక్యుమెంటేషన్ కాబట్టి సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఏమున్నా వాళ్ళని అడగండి అండ్ అండ్ ఫైనలీ మే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను ఆ వీడియో నా గ్రాడ్యుయేషన్ వీడియో సో అందరు ముందు అక్కడికి వెళ్ళి మన నేమ్ అంటే మన నేమ్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా డిస్ప్లే అంటే కాలేజ్ ఆన్ ద డయాస్ సర్టిఫికేట్ అప్పుడే ఇవ్వరు బట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది కదా వీడియోలో సో అలా ఇస్తారు అనమాట అండ్ తర్వాత ఒరిజినల్ డిగ్రీ అంటారు కదా సో ఒరిజినల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ మనకి ఇంటికి మెయిల్ అని వస్తుంది మీరు అన్న వెళ్ళి పిక్ చేసుకోవచ్చు ఇది నవీనా పల్లి ద డిగ్రీ ఆఫ్ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సో దిస్ ఇస్ మై మాస్టర్స్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ సో ఇక్కడ నేను కొంచెం గ్రాడ్యుయేషన్ క్లిప్ యాడ్ చేస్తా అండ్ దాట్ వాస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డే సో ఫైనలీ మాస్టర్స్ అయిపోయింది అండ్ జులై సిక్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నా ఇనీషియల్ ఓపిటీ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సక్సెస్ఫుల్గా జాబ్ తెచ్చుకొని విత్న్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో నాకు జాబ్ వచ్చింది మాస్టర్స్ అయిపోయింది జాబ్ హెచ్ వన్ అండ్ ఇట్స్ బిన్ ఫైవ్ లాంగ్ ఇయర్స్ అండ్ ఐమ్ హియర్ యాజ్ అ క్యూఏ లీవ్ సో క్యూఏ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్తో స్టార్ట్ అయ్యి అండ్ టుడే ఐమ్ ఏ క్యూఏ లీవ్ అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ విత్ మై పొజిషన్ అండ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ విత్ హూ ఐ ఆమ్ టుడే అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ కాన్స్టెంట్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ keep supporting me as always and uh, yeah so i think uh, that's all so i just wanted to share all these things ante if you have questions unna kuda please feel free to comment so i'll definitely try to answer to each one of you and meeki video naste pakka like comment share and don't forget to subscribe thank you so much for watching see you in my next video